चेम्बर एवं टलिगंज क्लाब आयोजित टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रडक्ट लिमिटेड निवेदित बांगला उत्सवे अपन सकल के स्वागत जाना बांगला उत्सव शुरू हो हज़ार उन्नीस साले एपार बांगला ओपार बांगलार गुणी शिल्पी नहीं तीन दिन व्यापी सांस्कृतिक अनुष्ठान आयोजन तरपर विगत तो दो बचर अतिमार आबहवाय बांगला उत्सव आयोजन करा सम्भव है बचर तबार नतून को फिर एलम बांगला उत्सव नहीं आज के सन्धार प्रधान आकर्षण दु किबदी शिल्पी पंडित विक्रम घोष ए पंडित तेजेंद्र नारायण मजुमदारे जुगलबंदी एक नतून रूपे रागा फ्यूजन साथे आ तीन जन अत्यंत गुणी शिल्पी श्री निर्माल्य राय श्रीपुलक सरकार श्री सत्यजित मुखर्जी तर मंचे आहवान जान आगे हमें धन्यवाद ज्ञापन करते चाहिए स्पन्सर जर सहिता छाड़ा ये अनुष्ठान सम्भव हतो ना हमारे टाइटल स्पन्सर टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड पावर बै आर्टी नेटवर्क सल्यूशनस असोसिएट स्पन्सर इमामी को स्पन्सार्स बंधन बैंक और सिसटम निवेदिता यूनिवार्सिटी मीडिया पार्टनर जी बांगला अनलाइन मीडिया पार्टनर ए बी पी अनलैन ए द टेलीग्राफ माइ कलकता रेडियो पार्टनर फ्रेंडस एफ एम आप कृतज्ञता जान टलिगंज क्लाब के अनुष्ठान एखने आयोजन करार्जन धन्यवाद आई टी कमिटी चेयरपार्स को चेयरपार्सन ए सीईओ एंड डेक्टर वाइजाटेक इनफर्मेटिक्स प्राइट लिमिटेड श्री चिरंजीव भट्टाचार्य के साथ प्रदीप जालिए अनुष्ठान सूचना करते अनुरोध करब विशिष्ट परिचालक एवं बेंगल चेम्बर फिल्म म्यूजिक एंड एंटारटेनमेंट कमिटी चेयरपार्सन श्री अरिंदम शील के डेके नब एडभरि लीडर प्राइस व्टार हाउस कूपार्स प्राइट लिमिटेड ए वाइस प्रेसिडेंट द बेंगल चेम्बर श्री अर्णव बासु के तरह अनुरोध करब प्रेसिडेंट टलिगंज क्लाब ए पार्टनर डेलएट इंडिया श्री जयदीप दत्तगुप्त के प्रदीप जालिए अनुष्ठान सूचना करते सर कईंडलि कम ऑन स्टेज धन्यवाद एब विशिष्ट परिचालक ए द बेंगल चेम्बर फिल्म म्यूजिक एंड एंटारटेनमेंट कमिटी चेयरपार्सन श्री अरिंदम शील के मंचे डेके अलरेडी आज के अनुष्ठान कि अनुरोध करब धन्यवाद स्वर्णाली उपस्थित सकल के शुभ सन्ध्या एंड अम वेलकाम एक वम तो आज के चाय कारण एक ठंडाओ पड़े गम बिस्टिमुखर सन्ध्याते ही तो एम अनुष्ठान हवा उचित बोधय आजकल ये अनुष्ठान जो सन्धे ये आबहवा तैरी तो गल और सुंदर आबहवा तैरी तो हो टलिगंज क्लाबर ये शामियानाते 
এবং আপনাদের সকলের উপস্থিতিতে আমরা বাংলা উৎসব শুরু করেছিলাম দ্য ফার্স্ট এডিশন ওয়াজ হেল্ড আ কাপল অফ ইয়ার্স ব্যাক এবং খুব বড় করে সেটা করা হয়েছিল তারপর কোভিডের জন্য গত দু বছর কিছু করা হয়নি অ্যান্ড নাও উই আর হ্যাভিং দ্য সেকেন্ড এডিশন বাংলা উৎসব আমাদের নিজেদের উৎসব আমাদের প্রাণের উৎসব আমাদের গানের আমাদের সভ্যতার আমাদের সংস্কৃতির উৎসব সেইভাবেই হবে এবং সেই কারণেই বাংলা উৎসব আমরা একটু শুরু করেছিলাম এবং বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি থেকে এই উদ্যোগ আমরা নিয়েছিলাম আজকে এতদিন পর আবার সেটা করতে পারছি এবং এর জন্য বিশেষ ধন্যবাদ দেব আমাদেরই কমিটির অপর সদস্য বিক্রম ঘোষকে কারণ আজকের অনুষ্ঠানের পুরো সাজানোর দায়িত্ব ওর ওপর দেওয়া আমাদের দুই বন্ধু বিক্রম ঘোষ এবং তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার ওদের পারফরমেন্স আজ এবং প্রথম এই কনসেপ্টে রাগা ফিউশন এই কনসেপ্টে ওরা দুজনে একসাথে হয়েছে বিক্রম ঘোষ বা তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারকে নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার আছে বলে আমার মনে হয় না তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার অসম্ভব গুণী এবং পণ্ডিত শিল্পী শুধু কলকাতায় নয় এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট সরোদ প্লেয়ার্স অফ হিজ টাইমস আর বিক্রম বিক্রম ঘোষ এক অসম্ভব জার্নি যার জীবনে যিনি একটা সময় পণ্ডিত রবিশঙ্করজির সাথে দীর্ঘ প্রায় তেরো বছর ধরে সংগত করেছেন সেই মানুষটা একদিন ডিসাইড করল যে আমি ফিউশন মিউজিক ক্রিয়েট করব প্রচুর লোকের ভ্রুকুটি হল প্রচুর লোক মানতে পারল না কেন একজন ফ্রেঞ্চ কার্ড দাঁড়িয়ে নিয়ে একজন তবলা বাজাবে বিক্রম স্টার্টেড ব্রেকিং রুলস অ্যান্ড হি ক্রিয়েটেড হিজ ওন রুলস বিক্রম ডিড আ গ্রেট কন্ট্রিবিউশন টু তবলা সারা পৃথিবীতে যে কেউ যা করতে পারেনি সেটা বিক্রম করেছে সেটা হচ্ছে হি ব্রট তবলা টু দ্য সেন্টার স্টেজ আই থিঙ্ক ইন ইটস অ্যারাউন্ড অফ এ প্লাস ফর দিস আমরা সব সময় জেনে এসেছি যে তবলা সঙ্গতের জন্য কিন্তু তবলা যে প্রধান বাধ্য হতে পারে তবলাকে যে অন্যান্য যন্ত্র সঙ্গত করতে পারে সেটা বিক্রম ঘোষ করে দেখিয়েছে তো আসুন আজকে এই দুজন অসামান্য শিল্পী বিক্রম ঘোষ এবং তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের অনুষ্ঠান আমরা শুনব এবং আমি মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব বিক্রম ঘোষ এবং তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারকে এবং ওরা ওদের সব বাকি সহশিল্পীদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবে আজকের অনুষ্ঠান আপনারা সকলে উপভোগ করুন আবারও বেঙ্গল চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির এই অনুষ্ঠানে আপনারা এসেছেন তার জন্য অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা নমস্কার
আর একটু জোরে হাততালি হলে ভালো হতো শিল্পীদের হাতে আমাদের পক্ষ থেকে ছোট্ট স্মারক তুলে দেওয়া হবে পণ্ডিত বিক্রম ঘোষের হাতে স্মারক তুলে দেবার জন্য আমি শ্রী অরিন্দম শীলকে অনুরোধ করব। পণ্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারের হাতে স্মারক তুলে দেবেন শ্রী অর্ণব বাসু শ্রী নির্মাল্য রায়ের হাতে স্মারক তুলে দিতে আমি ডেকে নেব শ্রী জয়দীপ দত্তগুপ্তকে শ্রী পুলক সরকারের হাতে স্মারক তুলে দেবেন শ্রী তন্ময় ব্যানার্জি ডিরেক্টর আরটি নেটওয়ার্ক সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড শ্রী সত্যজিৎ মুখার্জির হাতে স্মারক তুলে দেবার জন্য আমি আরেকবার অরিন্দম স্যারকে অনুরোধ করব। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ আমাদের শুরু করতে একটু দেরি হলো আমরা ক্ষমা প্রার্থী এবার আমরা মূল অনুষ্ঠান শুরু করব ধন্যবাদ Namaskar and good evening ladies and gentlemen. It's a pleasure to be performing here. The Tolliganj Club is of course second home for me. Today's concert is very very special because it's vastly different from what one normally does in terms of a fusion show. Tejendra Dha, as I affectionately call him, Pandit Tejendra Narayan Mazumdar, is probably the most well-known Sarod player today in the country. He has tremendous respect in the music fraternity. He has big popularity amongst people who are familiar with classical music and otherwise. And for me, most importantly, he is my musical Sathi, an eye of his, for on stage now, 37 years. The first time we played together on stage was 1985. And of course, if you count the years of practice together, that goes into the 70s. 
So this humongous journey, hundreds and hundreds of concerts across the globe. But how strange, we, I mean, I've been playing fusion music for the last 20, 22, 23 years now. But Tejan Zoda and myself, we have never done a fusion concert together, ever. This is that day. <laughs> Tejan Zoda has a formidable reputation of doing a lot of music for film, for theater, for what have you. He's done a lot of experimental work himself. And Pulak sitting here knows that because he's, he's worked with Tejan Zoda as well. But strangely, we never did anything together in terms of fusion. He, of course, of course did some with some other people. <laughs> but what's going to be special about tonight is that this is Raga fusion. So the Raga comes first here. The concept is fusion because we, the movement of the music will be uh, more sonically experimental. What that means is, if he's playing a gut, then there will be a drum kit playing along with it. But how the drum kit will play is, is what will make the fusion that we create aesthetic or not. Because fusion music has, is a much maligned word. And when I started doing fusion, it, a lot of people had warned me that this is a very tricky area, so be careful. But with Tejan Duda, we are going to concentrate on the raga, and we've chosen some beautiful ragas for you. And then the music will be driven by classical, but the format will be fusion. Not only are we going to play some wonderful ragas, but there are some very uh, interesting tals, which we're going to play as well. One of them is an 11-beat tala cycle, which uh, almost never happens. I don't know when it has ever happened uh, in fusion music or not. Classical, it does happen. Well, we begin the show with a piece where Tejan Duda has very graciously accepted to play on a Rhythmscape piece. One of Rhythmscape's very popular pieces, but the take today is going to be completely different on the piece. So he's going to drive it into a different zone today. The piece is Little Krishna. The Raga is Kalavati, based on Kalavati. I'd like to request Tejan Duda to say a few words before we start the concert. Good evening. Uh, I think uh, whatever I would like to say, that should be coming from our music. And Bikram has graciously explained what exactly we are, what we are going to present today. He has only uh, mentioned about the ragas and the talas. Some of them are a little odd, like 10, 11. But we are keeping some other rhythmic cycles for the next couple of concerts, if it goes on, maybe eight and a half, nine and a half, and 11 and a half. So uh, with all your best wishes, we are going to start. And it's a great pleasure to play with my buddy, Maestro Bikram Ghosh. And uh, whatever comes to our mind, Sometimes in, during our sound check, what we found that it was amazingly proven that whatever I was trying to play, he exactly came with the same pattern of bowls and everything. So that is the chemistry between myself and Bikram. So let's hope for the best and uh, definitely would like to seek your blessings and best wishes. We are going to start with this little Krishna based on Kalavati, but sometimes we have used a rikhab with Kalavati. Thank you. The, most of the concert is going to be impromptu. This is the speciality of classical music. There is a basic hook, but then the rest of it is all improvisation. So on the moment is what's going to be happening. All the excitement happens because there is a risk each and every artist is going to take. Before we begin, some finest artists, not only of the city, but of the country, are also with us today. They, I've had the great pleasure of performing with them. 
all three of them for several years. In Rhythmscape for many, many years with the brilliant Pulak Sarkar, who is on keyboards today, founder member of Rhythmscape. Pulak has, wears many hats. He's a great composer, a wonderful arranger, fantastic keyboard artist, what have you, singer. I, it's, it's a long list. So I, I, I consider him one of the finest musicians of our time. Pulak Sarkar, one more time, please. <laughs> on the drums, definitely one of the best drummers this city has ever produced. He's so wonderful. He's a rock drummer, but he's, he's changed his style and adapted to uh, the fusion style that we, we, we are about to play. Very, very aesthetic, very, very nuanced playing, and yet can actually rock the stage whenever it's required. The brilliant Satyajit Mukherjee on drums. And finally, somebody who's joined the Rhythmscape fraternity very late, but whom I've been working with for, I think, 20, 25 years now. In fact, my father, Pandit Shankar Ghosh, used to work with him. Uh, he's not that old, but he's a brilliant singer. Fantastic. And Tejindu Dhar knows that as well. And he is so versatile. He's sung uh, a huge number of songs for my films, and including Arindam's films. And in fact, Arindam's first film, Aborto, uh, had a song by Nirmallo, which is so many years back. A fantastic singer, extremely versatile, really proud of him. Nirmallo Roy on the vocals. And of course, Arindam, this is you're in my joint effort, this evening's concert. So yes, a, a big thanks to him and this uh, partnership that we have has spread its wings, not from, just from cinema, but onto music, concerts, and what have you. So yes, fingers crossed. Thank you. We start with Little Krishna.
Krishna and Kalavati. The next raga is a beautiful raga and it is very relevant today in particular, this season in particular. It is one of the ragas which is associated with rain and thunder. Miyaki Malhar. Miyaki Malhar is one of the most beautiful ragas in the Indian classical raga system. So with all the rain and thunder we had today, we figured this is a good raga to explore. It is in the Tala Chaptal of 10 beats.
as well as the, re the regal nature of rainfall.
This is a discerning audience, we know that. Still, for younger artists who are, who wish to venture into classical and, and, and then fusion, it is important to understand that the, the, the line between aesthetic and unesthetic fusion is very thin. Fusion can become aesthetic, unesthetic very quickly. It only takes, it takes only deep understanding of the craft to be able to play fusion aesthetically, keeping the raga, keeping the tala, keeping the aesthetics, all of those things, and yet involving instrumentation and uh, moduses which are not from the classical field of music. The next piece is a beautiful sweet piece in a very popular rag, which is the raga from Rajasthan, Mand, a piece in Mand.
change the mood completely from here. We go to another very beautiful raga which originated in the southern, southern part of India. And this raga is very popular. It's called Kirwani. But we play a very interesting Tala cycle in this. Tejinduda has formulated a beautiful gut in 11 beats. It's a tough Tal, tough to negotiate at the particular laya we're going to play at. And then we're going to improvise each and every one of us. Kirwani in 11 beats. While Tejanuda is tuning, I'd just like to tell you a little bit about the Tala structures in Indian classical music. For example, the Tal we played last was 14 beats. We have several Tals and 14 beats. And interestingly, you can actually, even if you don't count, you can feel a certain energy. I like to think of these energies as, a, as animals. You have a Tal called Tamar, which is also a 14 beat Tal. And the Tal is like an elephant. It goes, it has the swaying feeling like an elephant. And the tal you just heard is Deepchandi or Chachar, which is Chanchal. And you can imagine a, a deer. That's the beauty of our Indian classical music structure. And while we are all part of the filmy dunya, we all love it. There is a rare depth in Indian classical music which the younger generation need to tap into. Because there's so much of philosophy, there's so much of spirituality and there's so much of energy. Both the energy of the spirituality and sensuality. So, yes. I'm very grateful for this wonderful audience who's here in spite of the rains.
challenging each other in the middle of the stage. This is what classical music has the power to do. And if it's all set, if it's songs and you have a track playing and you sing the song, very often, exactly like you've sung it in a recording, there is no scope for improvisation and there's no so scope for this very, very, these very risky moments which give you a lot of exhilaration, you know, the audience and the artist. We're going to do a short drum jam now. Me and Satyajit, who's been a really good boy so far, he's got this other rupa. So, let me take a rest a little bit. No, you're going to help us keep the dal. <laughs> <laughs> no rest for you.
you know, every time I hear Satyajit go completely wild on the drums, like all of you, my heart goes. goes really loud. It's just strong energy. Yeah, man. Arundam, you understand how we feel at this age, right? <laughs> That's the Tarzan moment. Heard of drum and bass? Drum and bass, right? Heard of drum and bass? There you go. One, two, three, four.
We end this concert with one of the most beautiful ragas ever created, which is normally played in the morning, but is also played at the end of a concert. Bhairavi, Mishra Bhairavi. Tejendrudas, Bhairavi is literally to die for, to live for. Lovely to see so many artists in the audience. We have the young Abhishek Malik who plays with us all the time in Rhythm Scape. <laughs> if I miss out somebody, forgive me. But there's Sangeeta sitting there, who's an amazing vocalist. There's Onindo, there's a wonderful Sarot player as well. There is Gitu Devi. Of course, we also have Trisha. We have Shukla who sings for Arindam regularly. Or is it the other way around? <laughs> we also have Mayuk sitting there in the audience. Where is he? Where is Mayuk? He was there. But uh, yeah. there's Indra Yuth, who is Tejanudha's son, an amazing Sarut player who played here just a few weeks back on the same stage. Sorry? Where is he? I haven't seen Pandit Anirban. There he is, Pandit Anirban Chaudhary, who is a great sitar maestro, he just left the audience. sitting in the audience as well, a wonderful singer. She's worked with me as well. We have a very popular piece in Rhythmscape called Gangotri. Uh, we just take a couple of lines of Gangotri, but Tejendra has structured the entire piece in a very, very unique way. And he brings in uh, some beautiful compositions of Mayha Tharana which are known to all of us. In fact, is, if Anirban is there, I'd like him to be here. Can you call him, please, Shabto? Because this is, this is something which he and I used to listen to when we were in college. And all of us, we grew up with this, with this particular bandish.
Changing the, the idea, we're not going to play Gangol 3. Can I request you to play the cut straight away? Is it? Yeah, I think, you know, you've set the mood for something else completely. So beautiful. No, seriously, it's, it's amazing. I'd also like to recognize Shubhrajit in the audience. Shubhrajit Vitro. I've requested him to, he, he's not wanting to announce it. I've requested him to play the, the world famous Sindhi, Sindhu Bhairavi composition, which was a famous duet between Ustad Alakbar Khan Sahib and Ravi Shankarji, which Tejan uh, is going to play.
Ladies and gentlemen, Satyajit Mukherjee on the drums, Pulak Sakar on the keyboards, Nirmala Roy on vocals, and Pandit Tejendra and Mazumdar on the brilliant Sarod. And one and only Maestro Bikram Ghosh. I'd like to recognize Somitra Das on the sound. Without him, we are all incomplete. And also, Shornali, you've done an amazing job. Thank you. Mesmerized. Maybe that's the word. I would like to call upon stage Mr. Orindam Shil one more time for the vote of thanks. Let's hear it out for this superman of Indian music. Incredible, incredible. This is exactly what music does to us. Music embalms, music unites, music transcends. Ajke Shondavala Roop Rong Bodlegalo. Shudu Matro Aish Opurbo Shongiter Murchona. Amun Shongit Amada Jibone Aru Ashuk. এবং আমরা মানুষ হিসেবে আরো উত্তর উত্তীর্ণ হয়ে উঠি আরো উত্তরোত্তর সুন্দর হয়ে উঠি একমাত্র মিউজিক পারে আর সেই কারণেই বঙ্গ সেই কারণেই বাংলা উৎসব আজকে বাংলা উৎসবের দ্বিতীয় এডিশন শেষ হলো খুব আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আগামী বছর আবার আমরা বাংলা উৎসব নিয়ে ফিরে আসব এবং ডিসাইড করেছি দুদিন ধরে বাংলা উৎসব হবে তখন যদি টলি ক্লাব আমাদের ডাকে তো আমরা টলি ক্লাবেই হয়তো বাংলা উৎসব করব থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংকস অল দ্য স্পন্সার্স থ্যাংক ইউ দ্য অডিয়েন্স ইউ বিন রিয়েলি গ্রেট লেটস হিয়ার ইট আউট ফর ইউ টু অ্যান্ড মাই টিম ইন বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স হুজ পুট আপ দিস ওয়ান্ডারফুল শো শুভদীপ অ্যান্ড টিম স্বর্ণালি অ্যান্ড আদার্স থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাভ অ ওয়ান্ডারফুল গুড নাইট থ্যাংক ইউ